పక్షుల కిలకిల రావాలతోటి చాలా ఆహ్లాదంగా ఉంది కదండి ఇక్కడ ఈ ఏరియా అని చూస్తున్నారా ఈ ఏరియా అయితే ఖమ్మంలో అండి శ్రీమతి ఆదిరాజు అన్నపూర్ణ గారి ఇంటికి వచ్చామండి పైన టెర్రస్ గార్డెన్ అయితే చాలా బాగుంది కింద ఎంట్రన్స్లో ఇట్లా గేటుకి అయితే చాలా చక్కగా అరలించారు ఈ వేల్లో కలర్ ఫ్లవర్స్ వస్తాయి ఇదైతే సెకండ్ ఫ్లోర్లో తులసమ్మని పెట్టుకున్నారు లోపల మనీ ప్లాంట్ అయితే చాలా పెద్దగా ఉంది లోపలికి వెళ్ళి ఒకసారి మనీ ప్లాంట్ కూడా చూసి ఆ తర్వాత పైకి వెళ్దాం మనీ ప్లాంట్ మనీ ప్లాంట్ లోపల ఇక్కడ సీజనల్ ఫ్లవర్స్ పెట్టారు ఇక్కడ మనీ ప్లాంట్ ఎక్కువగా ఆర్నమెంటల్ ప్లాంట్స్ మనీ ప్లాంట్స్ అవన్నీ కూడా చూడవచ్చు మనం ఇక్కడ ఎక్కువ ఆక్సిజన్ ప్లాంట్స్ ఉన్నాయి పైన హ్యాంగింగ్స్లో కూడా టర్టిల్ వైన్ రకరకాల టర్టిల్ వైన్స్ పెంచుతున్నారు హాయ్ మేడం నమస్తే నమస్తే అండి లక్ష్మి గారు బాగున్నారా బాగున్నా అండి అనుకున్న గారు మీరు వర్కింగ్ అయ్యండి కూడా చెట్లన్నీ చాలా బాగా పెంచుతున్నారుగా మీ చెట్లన్నీ కూడా మా పెరట్లో ప్యారడైస్ ఛానల్ వ్యూవర్స్ పరిచయం చేయాలి షూర్ తప్పకుండా అండి నా పేరు అన్నపూర్ణ నేను టీచర్ గా గవర్నమెంట్ టీచర్ గా పనిచేస్తాను ఇక్కడ చల్లాడ మండలంలో చేస్తాను అనమాట నాకు పెట్స్ అన్నా ప్లాంట్స్ అన్నా కూడా చాలా ఇష్టం బాగా ఇష్టం అనమాట అసలు చిన్నప్పటి నుంచి అంటే పెళ్లి కాకముందు నుంచి కూడా నేను చెట్లు బాగా పెంచేదాన్ని పల్లెటూరు పల్లెటూరులోనే పెరిగాను నేను అప్పటి నుంచి కూడా చెట్ల మీద బాగా ఇంట్రెస్ట్ అప్పుడు ఎక్కువ వాటర్ అది ఇంత సోర్స్ ఉండేది కాదు ఆ బావుల్లో నీళ్లు కూడా పెట్టి తోడి మరి పెంచి చేసేవాళ్ళం అనమాట అది నా ఇంట్రెస్ట్ అది సో ఇప్పుడు వర్కింగ్ అయినా గానీ నేను ఏంటంటే మనకి ఇష్టమైన పని ఎంత కష్టమైన మనం భరిస్తాం కదా చేస్తాం అందుకని చెప్పేసి నాకు ఇదొక అది నా వృత్తి ఉపాధ్యాయ వృత్తి అయితే నా ప్రవృత్తి అనేది మొక్కలు పెంచడం అనమాట సో ఆ ఇష్టం కొద్ది నేను ఎంత కష్టమైనా ఇప్పుడు సండే వచ్చినా ఇప్పుడు సెలవు వస్తుందా అని ఎదురు చూస్తుంటా అనమాట ఎందుకంటే మొక్కలతో ఎక్కువగా గడపచ్చు కదా అందుకని ఇది పింక్ కలర్ చుక్క మల్లె అండి చాలా బాగా పోస్తుంది గుత్తులు గుత్తులుగా బాగా ఎండ తగిలితే అలా గుత్తులు వస్తాయి ఇదేమో పౌడర్ పఫ్ ఈ ఫ్లవర్ పేరు పౌడర్ పఫ్ ఫ్లవర్ అంటారు అచ్చం అలాగే ఉంది కదండి ఇక చెట్టు చూడండి ఇలా ఉంది చెట్టు అయితే కింద ఎండకి ఆవిరైపోకుండా ఈ టర్టిల్ పోయినంత కూడా ఇంత గుబ్బురుగా పెంచారు మనం చెట్టుకి వేసిన నీరు ఆవిరైపోకుండా ఎండాకాలం చాలా ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది ఇలా వేసుకుంటే ఇది మట్టిలోని పోషకాలు ఎక్కువ గ్రహించదండి లో మెయింటెనెన్స్ ఇక్కడ చూడండి ఇది పత్తి మందారం ఇది త్రీ షేడ్స్లో పూస్తుంది చక్క ఈవినింగ్ టైంలో ఈ కలర్లోకి వచ్చింది అనమాట చాలా బాగున్నాయి రోజు ఆరు ఏడు ఫ్లవర్స్ ఉండేవిట ఈ రోజైతే రెండో మూడో ఉన్నాయి ఆకులు చూస్తే పత్తి ఆకులాగే ఉంది చూడండి మొగ్గలు అయితే చాలా ఉన్నాయి ఇక్కడ ఈ పాట చూస్తున్నారా పాట పెయింట్ వేసి పెట్టారు ఇది ఏంటి అనుకుంటున్నారా ఇది వాషింగ్ మిషన్లోని డ్రమ్ అండి ఫ్రంట్ లోడ్ డ్రమ్ అనమాట దాన్ని తీసి ఇలాగా ప్లాంట్ వేసి పెట్టారు డిసెంబర్ ప్లాంట్ వేసారు ఇందులో చాలా బాగా పూలు పూస్తుందంట ఇప్పుడైతే ఫ్లవర్స్ అయితే ఏమీ లేవు కానీ చాలా బాగుంది ఇక్కడ చూస్తున్నారా ఎడినియం ప్లాంట్ చాలా సంవత్సరాల క్రితం దట అది చాలా ఫ్లవర్స్ అయితే ఉన్నాయి చెట్టు నిండా ఫ్లవర్స్ ఉన్నాయి ఆకులు చాలా తక్కువ కనిపిస్తున్నాయి నిండా బలే పూసింది ఈ లో మెయింటెనెన్స్ చాలా ఈజీగా పెంచుకోవచ్చు మన రోజు నీళ్ళు వేయక్కర్లేదు దీనికి ఉయ్యాల్లో కుందేలను వేలాడితీసారు చూడండి చాలా బాగుంది మిద్దె పైకి రాగానే కనిపించే విధంగా చక్కగా ఇక్కడ ఒక సిమెంట్ దీన్ని ఏమంటారు రౌండ్ సిమెంట్ ఇవి పోస్తారు కదండి బిళ్ళలు 
పెద్ద పెద్దవి ఈ వాటి మీద కింద సిమెంట్ రాళ్ళు పెట్టి దీన్ని అమర్చి ఇలా చక్కగా డెకరేషన్ చేశారు ఇది సాంగ్ ఆఫ్ ఇండియా పక్కన రోజ్ ఫ్లవర్స్ చాలా బాగున్నాయి ఇంకా అలాగే అన్నీ ఇక్కడ ఏమో పక్షుల కోసం చూడండి ధాన్యం అన్ని రకాల ధాన్యం కలిపి పక్షుల కోసం పెడతారు అవి వచ్చి తినేసి అక్కడ అడిగిన ప్లాంట్ దగ్గరే వాటర్ కూడా పెట్టారు పైన పెట్టేస్తున్నారు ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ వాటర్ ఉన్నాయి ఈ వాటర్ తాగేసి చక్కగా ఇందులో స్నానం చేసి మరి వెళ్తాయంట పక్షులు అయితే చాలా బాగుంటుంది ఉదయాన్నే చాలా పక్షులు అయితే వస్తాయంట టీజీ తరఫున వచ్చాయి కదండి నేను కూడా నాటాను నా వీడియోస్ ఫాలో అయ్యే వాళ్ళకి తెలిసే ఉంటుంది ప్లాంట్ అయితే నీడలో పెట్టారు చాలా చక్కగా చిగురులు వేస్తుంది ప్లాంట్ అయితే హెల్దీగా ఉంది ఇవి టూ వెరైటీస్ ఒకటి అన్న వెరైటీ ఇంకోటి హెచ్ఆర్ఎం నైంటీ నైన్ వెరైటీ అనమాట ఇవి రెండు కూడా మనకి మన ప్రాంతాల్లో పండుతాయి సింగోనియంలో ఇదొక వెరైటీ ఇది ఏంటి మేడం ఈ సన్నాకులు లక్ష్మీ నాట ఇవన్నీ సాయంత్రం అయ్యేసరికి సాయంత్రం ఇది ఏమొగ్గు మేడం ఇది గుండి మల్లె ఇది లిల్లి ఇది కూడా లిల్లి అది కూడా లిల్లి పీస్ లిల్లి అంటారు కదా అది పీస్ లిల్లి అమర్ లిల్లి అమర్ లిల్లి ఇదే అమర్ లిల్లి అమర్ లిల్లి ఇది అది అది కూడా అది కూడా ఒక కలర్ అమర్ లిల్లిలో ఎడినియమ్స్ ప్రోనింగ్ చేసి పెట్టారా మేడం ఇక్కడ ప్రూన్ చేసి నాటాను అవి రావాలి ఓకే చిగుర్లు వస్తే బాగుంటాయి ఫ్లవరింగ్ వస్తుంది బాగా ఇటు కూడా ఇక రికాపామ్ పెట్టాను రికాపము చాలా పెట్టారు కదా చాలా ప్లాంట్స్ ఉన్నాయి మీ దగ్గర అన్నిట్లో మాత్రం ఇవి వేసారు మునగ చెట్టు అది మొన్ననే తెచ్చిన ఇక్కడ నర్సరీలో తీసుకున్నారా మేడం లేదు కొమ్మలు నాటారా కొమ్మలు బాగుంది ఇక్కడ అంత ట్యాంకులు పెట్టారు వాటర్ ట్యాంక్స్ ఈ కొంచెం ప్లేస్ లో ఇవి పెట్టారు ఇవి ఎండ ఉంటేనే బాగా వస్తాయి అనుకుంటా మేడం చాలా చాలా బాగా పూస్తున్నాయి ఇవి ఎండ ఉన్నప్పుడే ఈ కలర్ కూడా చాలా బ్రైట్ గా రావడం గమనించా నేను ఎండ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే లేదంటే లైట్ గా వస్తుంది కలర్ లైట్ వస్తుంది ఏదైనా పూలు పుయ్యాలంటే ఎండ ఉండాలి ఎండ ఉండాలి కంపల్సరీ ఎండ ఉండాలి పూలు కాయలు రావాలంటే కలర్ అండ్ పింక్ అండ్ గ్రీన్ దీని మీద వాటర్ పోస్తే ఇలా తామర పువ్వు మీద వాటర్ పోస్తే ఎలా ఉంటుందో అలా ఉంటుంది అనమాట అంటది 
చాలా బాగుంటుంది ఇది చాలా బాగుంటుంది ఇది మొన్న అటు పెట్టేదాన్ని తీసుకొచ్చి ఇప్పుడు ఎండ కదా బాగా ఇక ఇక్కడ కొంచెం పార్షియల్ షేడెడ్ ప్లేస్ లోనే ఉండాలి ఇది చాలా బాగా వస్తాయి చాలా బాగుంది లేత ఒకలు ఇలా వచ్చాయి గ్రీన్ కలర్ లో గ్రీన్ కి దీనికి ఇందులోనే ఇంకా వేరే షేడ్ ఇది గ్రీన్ ఎక్కువ ఉంది ఇది మధ్యలో దిమ్మగా ఇది ఏదో మన రేడియం కలర్ లాగా రేడియం కలర్ ఇవి కూడా పార్ట్స్ పెద్ద పార్ట్స్ వచ్చారు అన్నిటికి స్టాండ్స్ పెట్టారు కింద వాటర్ అనేది ఈజీగా పోయేటట్టు ఉంటేనే బాగుంటుంది లేకపోతే టెరస్ గార్డెన్ మెయింటైన్ చేయాలంటే ఫస్ట్ మనం తెలుసుకోవాల్సిందల్లా ఏంటంటే కింద ఏది కూడా వాటర్ స్టాగ్నెట్ కాకుండా చూసుకోవాలి అలా అయితేనే మనకి టెరస్ గార్డెన్ మనం మెయింటైన్ చేసుకోగలుగుతాం లేకపోతే అది టెరస్ పాడైపోతుంది అది ఇదని మనకి కొంచెం డౌట్ ఉంటుంది ఫస్ట్ థింగ్ మనం చేసుకోవాల్సింది గార్డెన్ లో కింద ఏం పడ్డా క్లీన్ చేసుకోవాలి తర్వాత నీళ్లు కూడా ఈజీగా పోయేటట్టు ఉండాలి ఆ టిప్ మాత్రం తప్పనిసరిగా పాటించాలి గార్డెనింగ్ చేసుకునే వాళ్ళకి ముఖ్యమైన పాయింట్ అది అదొకటి ఫస్ట్ గార్డెనింగ్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు కూడా ఏం చేయాలంటే చిన్న చిన్న మొక్కలతో ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేయాలి నాకు తెలిసి ఇలాంటి ప్లాంట్స్ అయితే పోవు అసలు ఎవరి గ్రీన్ ఉంటాయి ఇవి మనకి ఎప్పుడు కూడా చాలా గార్డెన్ కి అందం ఇచ్చే ఇవే క్రోటన్స్ లాంటి ప్లాంట్స్ కోలియస్ ఒకటి తర్వాత ఈ కెలాడియం ఒకటి సింగోనియం ఒకటి ఆకులు చాలా ఆకులే పువ్వుల్లా ఉంటాయి చాలా అందంగా ఉంటాయి అదిగోండి బర్డ్ వచ్చింది చూడండి అక్కడికి దాని రాజ్యంలోకి మనం వచ్చామన్నట్టు చూస్తుంటాయి అవి ఎప్పుడు వెళ్ళిపోతారా వీళ్ళు అని చూస్తుంది మనం ఇట్లా పోగానే అవి వచ్చేస్తాయి మారుస్తుంది చక్కగా నాకు ఫుల్ హాబీ ఏంటంటే బర్డ్స్ ని ఎప్పుడు వస్తాయా అని చూస్తూ ఉంటాను వాటిని వీడియో తీయడం అంటే వాటర్ పట్టగానే చాలా బర్డ్స్ వస్తాయి అప్పుడు వీడియో తీయడం అంటే నాకు చాలా ఇష్టం అది నా చాలా ఇష్టం ఎప్పుడు ఆ పక్షుల గురించి చూస్తూ ఉంటా అనమాట కింద హ్యాంగింగ్ వాటిలో కూడా బాగా వస్తాయి అక్కడ కూడా వీడియో తీస్తాను హ్యాంగింగ్ లో ఏమేమి ప్లాంట్స్ పెట్టారు మేడం మీరు హ్యాంగింగ్ లో పెట్టింది పర్పుల్ వైన్ ఒకటి తర్వాత టర్టిల్ వైన్ అవి కూడా చాలా బాగున్నాయి కింద నుంచి చూస్తూ ఉంటే డెకరేషన్ గా చాలా అందంగా ఉన్నాయి అవే ఇంకా కొన్ని తీసుకురావాలి ఈ టర్టిల్ వైన్ వెయ్యాలి వేసి పెట్టాను అక్కడ అది ఇంకా బాగా గ్రో కావాలి ఎక్కువ గ్రో అయ్యాక అక్కడ హ్యాంగ్ చేస్తే బాగుంటుంది ఈ ప్లాంట్ లో గ్రీన్ కూడా ఉంది కదా మేడం ఇందులో గ్రీన్ ఉంటుంది కానీ దానికన్నా గ్రీన్ కన్నా కానీ ఇది ఇంకా చాలా బ్యూటిఫుల్ గా కనిపిస్తుంది అంటే ఇది కలర్స్ ఉన్నాయి కదా ఇందులో రెడ్ పింక్ 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 షేడ్ ఉంది కాబట్టి దీన్ని అంబ్రిల్లా ప్లాంట్ అని కూడా అంటారు కదా మేడం పెన్సిల్ ప్లాంట్ పెన్సిల్ ప్లాంట్ అంటారు ఇది తెచ్చి కూడా చాలా ఏళ్ళైంది ఏడేళ్ళ దగ్గర దగ్గర అయింది ఈ ప్లాంట్ తీసుకుని ఇది కూడా మళ్ళీ పిల్లకలు వచ్చాయి అది సంగతి అందుకనే చాలా చాలా పెద్ద లావు మొద్దు అయిపోయిందిగా అది ఎండిపోయింది అది తీసేసా పక్క నుంచి ఈ రెండు వచ్చాయి ఇది అల్లోవీరా ఈ కలర్ లో ఉంది ఏంటి మేడం ఏంటి రెడ్ ఇది ఎండకే అట్లా కొంచెం ఇది కూడా నేడలోనే పెట్టాలి కొంచెం నేడలో అయితే షేడ్ నెట్ కడతాయి ఎండాకాలం ఇంకా బాగా ఎండ వచ్చేస్తుంది ఇంకా ఇక్కడ గ్రాఫ్టెడ్ వంగ మేడం ఇది గ్రాఫ్టెడ్ వంగ సిటీజీ నుంచి తీసుకుంది ఇది మొన్న ఒకసారి అయిపోయింది గ్రాఫ్ ఇది మళ్ళీ పొడువు పొడువు వంగ పొడువు వంగ పిందలు ఉన్నాయి ఇక్కడ వస్తుంది ఇక్కడ క్యాప్సికమ్ కూడా చూడండి క్యాప్సికము ఇది ఇరిగిపోయింది 
దీని క్యాప్సికమ్ వస్తుంది ఇక్కడేమో మెరకాయ రెండు మిరపతి ఏమన్నా ఎంకరేజ్ చేయకూడదు అంట మేడం ఇది తీసేయాలట అది తీసేస్తేనే లేకపోతే క్యాప్సికమ్ పెరగదు క్రమేణా డల్ అయిపోతుంది అంట ప్లాంట్ దీన్ని ఎంకరేజ్ చేయకూడదు అంట దీన్ని ఎంకరేజ్ చేయకూడదు ఇది కొమ్మలు పెట్టారా ఇది మానుకొండ జ్యోతి గారు ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ తీసుకొచ్చాను అనమాట నా దగ్గర పుదీనా మొత్తం పోయింది ఎంత వారమే అయింది పెట్టి ఎలా బాగా ఎండాకాలం బాగా వస్తుంది పుదీనా ఇది కూడా అక్కడే తీసుకొచ్చాను మేడం ఇచ్చారు ఎల్లో ఫ్లవర్స్ వస్తాయి ఎల్లో బెల్ బెల్ ఫ్లవర్స్ లా ఎల్లో ఫ్లవర్స్ తీసుకొచ్చి మళ్ళీ చాలా వచ్చాయిగా చాలా బాగా వచ్చింది ఇది కూడా కెలాడియం లో ఒక వెరైటీ ఇవన్నీ దేవ కాంచన ఇక్కడ జొన్నలు కట్టారు అదేమో ఇది ఎల్లో కలర్ ఎల్లో కలర్ అది హైదరాబాద్ ఎగ్జిబిషన్ లో తీసుకుంది గుడ్డడు సెటప్ చాలా బాగుంది రోజు ఫ్లవర్ ఒకటి తెంపి గుడ్డడు దగ్గర పెడతారు డాలర్ ప్లాంట్ కూడా చాలా బాగుంది చాలా హెల్దీగా ఉంది చాలా బుషీగా వచ్చింది ప్లాంట్ కూడా అది మొండిదండి పోదు అది ఆ డాలర్ ప్లాంట్ పోదు కాకపోతే నీళ్లు బాగుండదు వాటర్ లో కూడా లేట్ అయినా వాటర్ లో కూడా వచ్చేసి ఒక్క పూట కొంచెం లేట్ అయినా కూడా వడబడిపోతుంది ఇది కొమ్మల తోట వచ్చి ఇది మా ఫ్రెండ్ ఇచ్చింది ఈ రోజు కొమ్మ సావిత్రి అని మా ఫ్రెండ్ ఉంది అనమాట తను ఇచ్చింది చాలా బాగా పూస్తుంది ఇది ఈ పూయగానే మళ్ళీ ప్రూన్ చేసాం అనుకోండి ఇలా కొమ్మలు వచ్చేస్తే అన్ని మొగ్గలే చెట్టు నిండా మొగ్గలే ఉంటాయి చాలా ఫ్లవర్స్ వస్తాయి అందులో మీరు టబ్బు కూడా పెద్ద టబ్బు పెద్ద టబ్బు ఇక్కడ ప్రతి దాంట్లో కూడా ఎండకి మట్టి ఆవిరైపోకుండా చక్కగా పెట్టుకున్నారు అన్ని స్టాండ్స్ అన్ని కూడా ఇక్కడే అరుగు పెన్ పెట్టారు ఈ మొక్కలన్నీ కూడా మెల్లగా అరుగులా కట్టించాము కొద్ది పైప్ ఉంటే బాగుంటుంది కదా అని ఏమన్నా వాటర్ పడ్డా గాని వెంటనే వెళ్ళిపోతుంది అక్కడ ఉండదు పడుతున్నా గాని అవును బాగా వస్తుంది తీసాను చూద్దాం ఇంతవరకు లాస్ట్ లో చెప్పింది వచ్చిందా దీంట్లోంచి తీసాం కదా వచ్చింది ఇక్కడ చూడండి ఇవి కాశీ రత్నాలు కదా చాలా బాగా ఇది ఎక్కడ పడితే అక్కడ వస్తుంది విత్తనం పడితే చాలా ఇంకా వచ్చేస్తూనే ఉంటాయి కాశీ రత్నాలు వీటిల్లో కలర్స్ కూడా ఉంటాయంట కదా నా దగ్గర అయితే ఇది ఒక్కటే ఉంది కలర్ పౌడర్ పఫ్ ఇది కూడా ఆరెంజ్ బెల్ ఫ్లవర్ ఇదేమో వైట్ కాగడం వల్ల ఇది ఈ ఇల్లు కట్టినప్పుడు తీసుకొచ్చింది టూ థౌజండ్ ఎయిట్ లో ఇది ప్లాంట్ దీని పేరు ఏంటి మేడం ఇది ఎల్లో ఎల్లో డాట్స్ ప్లాంట్ ఏదో గోల్డ్ డాట్స్ ప్లాంట్ అంటారు దీన్ని చాలా బాగుంది ఇది బుషీగా వస్తుంది బాగుంటుంది మధ్యలో పోయింది అదే చెప్పట్లా నేను లేనిగా అప్పుడు పోయింది మళ్ళీ ఇప్పుడు దీని చూడండి చాలా బాగా అసలుకి ఎంత బాగుందో చిన్న చిన్న ఆకులు అంత పర్పుల్ కలర్ లో చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉంది మేడం ప్లాంట్ కూడా ఇంకా బుషీగా వస్తుంది ఇది గిఫ్ట్ 
వచ్చిందండి చాలా బ్యూటీ మా బాబుకి గిఫ్ట్ వచ్చింది సరే మా ఇంట్లో అన్ని చాలా కృష్ణుడు రాధాకృష్ణుల ఫోటోలే ఉంటాయి ఎక్కువ సో ఇది గిఫ్ట్ వచ్చింది దీన్ని ఇక్కడ సెట్ చేసి నెమలి ఉన్న రాధాకృష్ణ చూడటం రేర్ అవును వెనక నెమలు ఉంది కదా నెమలి రాధాకృష్ణ చాలా బాగుంటుంది వెయిట్ ఉంటుందా మేడం బాగా వెయిట్ చాలా వెయిట్ ఉంది ఇది మెటీరియల్ మెటీరియల్ నాకు ఐడియా లేదు కానీ కానీ చాలా బ్యూటిఫుల్ మెటీరియల్ కూడా చాలా బాగుంది కింద నేమో గన్ మెటల్ తో చేసింది ఉంది తిరుపతి వెళ్ళినప్పుడు తెచ్చుకున్నాను ఇది మాత్రం బాబు పెళ్లికి గిఫ్ట్ వచ్చింది లక్ష్మి గారు మీకోసం ఇది సాంగ్ ఆఫ్ ఇండియా నేను గిఫ్ట్ గా ఇస్తున్నాను బంగారం కొనిచ్చినా గానీ తర్వాత వెండి కొనిచ్చినా అంత హ్యాపీగా ఉండదు కానీ ఒక మొక్క కొనుక్కుంటే మాత్రం నాకు ఎందుకు ఒక మొక్క ఎక్కడి నుంచి తెచ్చుకున్నా ఒక మొక్క కొనుక్కున్నా నాకు చాలా హ్యాపీ అనిపిస్తుంది థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మ్యామ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వెల్కమ్ మేడం మీరు వర్కింగ్ అయ్యి ఉండి కూడా అసలు మీకు ఇంత టైం ఎలా దొరుకుతుందో ఏమో కానీ అసలు చాలా బాగా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు అవునండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మీ తరఫులో ప్యారడైజ్ ఛానల్ కూడా ఇంకా మంచిగా అభివృద్ధి చెందాలని మీ ఛానల్ నేను కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మేడం కి కూడా మన ఇంటి పంట మన ఇంటి పంట నాకు కూడా యూట్యూబ్ ఛానల్ ఉంది ఛానల్ ఉంది మన ఇంటి పంట నేను ఫస్ట్ ఈ ఛానల్ స్టార్ట్ చేయడానికి కారణం ఏంటంటే మా పాప మంచి ఒక టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో పెళ్ళైంది అనమాట అప్పుడు తర్వాత సంక్రాంతికి వచ్చారు వచ్చినప్పుడు ఒక వీడియో తీసింది చాలా అంటే అప్పుడు ఆ రూమ్ లేదు షెడ్ ఉండే మొత్తం మొత్తం మొక్కలే ఉన్నాయి అన్ని కూరగాయలు పండ్లు అన్నీ ఉన్నాయి అయితే అప్పుడు ఒక వీడియో తీసింది ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తూ తనది కూడా రాఘవ్ లాగ్స్ అని తనది కూడా ఒకటి ఉంది అయితే ఆ ఛానల్లో ఇది పోస్ట్ చేసింది అంటే నేను అన్ని మొక్కలు అన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది పోస్ట్ చేసింది చేస్తే అన్ని మెసేజ్లు వస్తున్నాయి అనమాట ఎలా ఏంటి ఆ మొక్క ఎలా పెంచాలి ఈ మొక్క ఎలా పెంచాలి తన బ్లాగ్స్ వేరు అయితే ఇంకా అప్పుడు మా అల్లుడు చెప్పారనమాట అత్తయ్య మీరు బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు కదా మీరే ఒక ఛానల్ స్టార్ట్ చేయండి అని ఫస్ట్ మా అల్లుడు సజెషన్ ఇచ్చారు ఇక అప్పటి నుంచి ఒక్క వీడియోనే వాళ్ళు ఎడిట్ చేసి నాకు నేర్పించారు ఇక అప్పటి నుంచి నేను నేర్చుకుని నేనే ఎడిట్ చేయడం నేనే పోస్ట్ చేయడం అలా నేర్చుకున్నా అనమాట అది నా యూట్యూబ్ ప్రస్తాన్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ లక్ష్మి గారు థ్యాంక్ యూ అండి